Salut tout le monde, je m'appelle Thibaut et mon défi, c'est de vous faire lever le nez. Dans la précédente vidéo, je vous demandais où avait été prise cette photo. J'ai eu pas mal de réponses, des je sais pas, des c'est une bonne question et des bonnes réponses. Je félicite d'ailleurs les personnes qui ont trouvé l'endroit de la photo. Ou pour ceux qui l'ont pas trouvé à temps ou qui n'avaient pas la réponse, c'est pas grave, vous aurez l'occasion de vous rattraper, il y en a une qui arrive en fin de vidéo. Alors, la réponse était... Attention, roulement de tambour... L'horloge de la conciergerie, aussi appelée la tour de l'horloge qui se trouve dans le premier arrondissement de Paris. Bon, ici plus exactement. Cette tour prend ses origines dans les années 1350. Elle a été édifiée par Jean de Lebon entre 1350 et 1353. Elle est également surplombée d'un lanternon. Un lanternon est une sorte de... je vais dire une petite cabane, même si c'est absolument pas sa définition. C'est une structure carrée ou rectangulaire, percée de fenêtres avec une forme élancée. Par exemple, il y a le lanternon à coupole côtelée qui termine le toit de la grande mosquée de Kairouane en Tunisie. Coupole côtelée, coupole côtelée, coupole côtelée, coupole ou encore la lanterne du Panthéon de Paris. La tour, quant à elle, s'est vue ajouter une horloge en 1370. C'était la première horloge publique de Paris construite par Henri de Vic. Henri de Vic est un horloger lorrain du XIVe siècle qui est venu à la demande de Charles V afin de construire l'horloge du Palais de la Cité. Il est également connu pour avoir construit l'horloge du château de Montergis. Une cloche en argent a été ajoutée en 1371 et en 1585, Henri III fit mettre en place un nouveau cadran, dont l'encadrement a été réalisé par le sculpteur Germain Pilon, notamment connu pour avoir sculpté les Trois Grâces ou encore Christ de la Résurrection qui sont visibles au musée du Louvre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'horloge est entourée par deux statues qui représentent la loi et la justice. Et une autre petite chose qui est assez anodine mais qui est intéressante à savoir, c'est par rapport aux chiffres romains. Sur cette photo, il n'y a rien qui vous choque. Vraiment, il n'y a rien du tout. Le chiffre numéro 4 est composé de 4 1 et non d'un 1 et d'un 5. On appelle les 4 de ce type des 4 d'horloger. On les retrouve plus particulièrement sur les horloges comptoises. En réalité, ce type de format est lié à un sens esthétique des horloges. La répartition des heures est faite en trois groupes. Le premier de 1h à 4h qui sont uniquement représentés par des 1. Le deuxième de 5h à 8h qui sont uniquement représentés par des 5. Et le dernier de 9h à 12h qui sont uniquement représentés par des 10. Pour terminer, elle a également subi d'importantes restaurations. La dernière en date remonte à 2012. Les travaux ayant commencé en 2011 et s'étant terminés fin novembre 2012. Pour vous donner une petite idée, voici l'horloge avant restauration et l'horloge après restauration. Celle-ci a été restituée dans un état conforme aux plus anciens documents disponibles aux archives de la Bibliothèque Nationale. Et elle nous permet de profiter de ce merveilleux spectacle. Lorsqu'on prend le temps de lever son nez Maintenant on va sortir le nez de nos écrans et on va chercher où a été prise cette photo. Comme je vous l'avais promis, celle-ci est moins connue que la précédente, c'est pour cette raison que je vais vous donner deux indices. Le premier, c'est la rue en question où j'ai pris la photo, et le deuxième, c'est un tracé dégueulasse que j'ai fait sur Google Maps avec Paint pour vous donner une zone de recherche. Mais si vous levez le nez, vous devriez la trouver sans difficulté. Ciao tout le monde, on se retrouve dans 3 jours pour la réponse, et bien sûr, pour une nouvelle photo et pour une nouvelle énigme. Ciao